ഇവനോട് കൂടിയാളെന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടിനെ ഞാൻ നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെമ്പനോട് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഏതായാലും മറന്നിട്ടില്ല ആരടാന കുത്തിയത് എവിടാ മറ്റവൻ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷേ മുള്ളുവാണ്ടി ചേട്ടൻ ഏറ്റിട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല നിനക്ക് അമ്മയുടെ മണം പിടിച്ചു പോകാമല്ലോ മിടുക്കന്മാരാ നിങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പനോട് ഇത്രയും നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയോ 
கடுவாம சீக்கிர எத்தியது தானே ரெக்ஷா இல்லாமே செம்பன் நம்மலை எல்லாமே சாப்பிடும் ஆயிருந்து ஆமா ஏ கொலந்தகல்டை அப்பாவும் அம்மாவும் தானே எங்களை இந்த எடத்தில் விட்டது இனி இவரையும் கொண்டு சீக்கிரமா திரும்பி போகணாமா ஓ அப்போ நீங்கள் இவரை திரைக்கி வந்ததானல்லே என்ன எழுப்பம் புறப்பிட்டோ இருட்டாவுந்ததின் முன்பு காடு இறங்கணும் ஆமா அது சரிதானே காத்து அப்பு வாங்கோ வாங்கோ வாவே நாங்கள் போட்டே இனி வராமே ஆ இனி பின்ன காணா
പൂജാരി കാട്ടിലൂടെ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകും വഴി ഒരു കടുവയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നുപെട്ടു പക്ഷെ കടുവയ്ക്ക് പൂജാരിയോട് അലിവ് തോന്നി അപ്പൂപ്പന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മോനെ അപ്പൂപ്പന് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ കല്യാണമോ എന്താണ് അപ്പൂപ്പ കല്യാണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് കല്യാണം ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ അപ്പൂപ്പ എനിക്കും ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപായം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ശരി നീ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ ഒരു സുന്ദരി കടുവയുമായുള്ള കല്യാണം ഞാൻ നടത്തിത്തരാം പൂജാരി വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ മിത്രങ്ങളായ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഒരു വലിയ കൂടുണ്ടാക്കി കടുവ വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു ഞാനിങ്ങെത്തി എന്നാൽ പൂജാരി പേടിച്ച് വീട്ടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല നീ വന്നോ ഞാൻ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ് വെളിയിലുള്ള കൂട്ടിൽ കയറി വാതിലടച്ചു കിടന്നോ ഇത് കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണ് അതിനെന്താ അപ്പൂപ്പ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിൽ കയറാമല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അയ്യോ 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 എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ടായേ ഞാനിപ്പോ ചാവും അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ ിയാത്ത ഏതോ കടുവച്ചാരാണ് ആ രക്ഷിച്ചേക്കാം നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം നിന്നെ മതി എനിക്ക് സമ്മതം എനിക്ക് സന്തോഷമായി എല്ലാ പൂജാരി അപ്പൂപ്പൻ്റെ മന്ത്രം കൊണ്ടാണ് നടന്നത് എന്നെ കൂട്ടിലാക്കി വിട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിന്നെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് പോയി അപ്പൂപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം അയ്യോ ആ കടുവ ചത്തില്ലേ എന്നെ പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് വേറൊന്നിനെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പ അപ്പൂപ്പ വേഗം ഇറങ്ങി വാ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം അപ്പൂപ്പന് തീരെ സുഖമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമായി 
എൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ദക്ഷിണ വച്ചിട്ട് പോക്കോ ദൈവം കാത്തു പൊട്ടക്കണ്ണൻ മാവിലെറിഞ്ഞതുപോലെയായി ഒരു കടുവ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ് കാട്ടിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു എടോ വാനര കുറച്ചു വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്താണ് വഴി വഴിയുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ പാറയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കുളമുണ്ട് ഓഹോ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എന്തു രുചി ഏ പന്നിയോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നതാവും എന്തൊരു ദുർഗന്ധം ഈ പന്നിയെയാണല്ലോ ഓ എന്തൊരാർത്തി ഏ എന്തൊരു നാറ്റം ഓ ഈ പന്നി വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളവും നറന്നു യ്യോ ഇനി ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഈ നാറ്റം സഹിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഓ ഈ കടുവ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഓടുന്നത് ഈ കടുവയെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല പോയി ചവിട്ടിക്കൊന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പാവ ഇവനെ പോരിന് വിളിക്കാം നാലാൾ അറിയുകയും ചെയ്യും ാണാവോ ഞാൻ കണി കണ്ടത് കഷ്ടം തന്നെ ഓ ഇത്രയും ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അയ്യോ അതാ പന്നിയാണല്ലോ നിൽക്കവിടെ നീ എവിടെയാ പേടിച്ചോടുന്നത് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പോരിന് വാ അപ്പോ അതാണ് കാര്യം ഞാൻ പേടിച്ചോടുകയാണെന്നാണ് ഈ വൃത്തികെട്ട ജന്തു കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവനോട് ഇപ്പോൾ പൊരുതിയാൽ എന്റെ മേല് നാറും ശരി എനിക്ക് സമ്മതം തന്നെ എന്നാൽ ഇന്ന് വേണ്ട മറ്റന്നാൾ വരൂ നമുക്ക് പൊരുതാം വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്ന വഴിയിൽ കണ്ണിൽ കണ്ട മൃഗങ്ങളോടെല്ലാം കടുവയെ പോരിഞ്ഞു വിളിച്ച കഥ അവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പന്നി പറഞ്ഞ കഥ കേട്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ ഞെട്ടി പമ്പര വിട്ടി നിന്റെ നാറ്റം സഹിക്കാതെ ആവണം കടുവ ഓടിയത് അല്ലാതെ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടല്ല അയ്യോ അമ്മേ അച്ഛാ അപ്പൂപ്പ ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കടുവ എന്നെ തിന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഞാനൊരു സൂത്രം പറയാം നീ പോരിനു പോവുക തന്നെ വേണം 
പക്ഷേ അഴുക്കിലും ചേറിലും നന്നായി ഉരുണ്ടിട്ടു വേണം പോകാൻ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പന്നി ചേറിലും അഴുക്കിലുമൊക്കെ നന്നായി ഉരുണ്ടു എന്നിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പോരിനെത്തി അതാ വരുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരി ഒറ്റ കുതിപ്പിന് അവന്റെ കഥ കഴിക്കണം ഏതായാലും കടുവ എന്നെ കൊല്ലും പതിയെ ചെല്ല അത്രയും നേരം കൂടി ജീവിക്കാമല്ലോ എന്തൊരു നാറ്റം ഈ പനിയെ ഇന്ന് നാറുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പൂപ്പന്റെ സൂത്രം ഒന്നും ഫലിക്കില്ല ഇവനോട് പോരിന് എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ ഊഹം ശരി തന്നെ ഇവന് എന്നെ ശരിക്കും പേടിയാ വാ ഇവിടെ നമുക്ക് പോര് തുടങ്ങാം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ഈ നാറ്റം സഹിക്കാൻ വയ്യ പോര് ഇനി മറ്റൊരിക്കലാവാം അന്നു മുതൽ കാണ് പന്നികൾ ചേറിലും അഴുക്കിലും കിടന്നുരുളാൻ തുടങ്ങിയത് ദുർഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നാൽ അപകടം മാറിപ്പോകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു
ഇതെന്താ പഴങ്ങളോ എത്ര നല്ല പഴങ്ങൾ ഇതാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത് ഇതെന്താ ഇത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ തന്നെ തീർച്ച നീ എങ്ങോട്ടാ രാവിലെ വലിയ മെടുക്കൻ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ എന്ത് നീ എന്തിനാണ് പഴങ്ങൾ കടിച്ചു തുപ്പി എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റം വൃത്തികേടാക്കിയത് എന്നെ പറ്റിക്കാനാണോ എന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ നീ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചത് ചങ്ങാതി നിന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ടേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴക്കടിക്കാതെ അത് ആരാ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പോരേ അതാരായാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും തീർച്ച അത് കുരുവിയാണല്ലോ ഓപ്പിക്കുട്ടാ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മരത്തിന് കീഴിലും ഒരു കുല പഴങ്ങൾ ആണോ ആരാണിത് കൊണ്ടുവച്ചതെന്ന് നീ കണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളെ ആരോ പറ്റിക്കുകയാണ് ഇതാരാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റിയാണ് അറക്കണ്ണ നീ ആകെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഏതോ ഒരു പക്ഷി എന്റെ മരത്തിന് ചുറ്റും പറക്കുകയായിരുന്നു നല്ല കറുത്ത നിറം വലിയ ചിറകുകൾ ഞാൻ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി രാവിലെ നോക്കുമ്പോ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാകെ പകുതി തിന്ന പഴങ്ങൾ നീ പേടിക്കണ്ട പക്ഷി നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഒരു പക്ഷിയാണിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പായി കറുത്ത നിറമുള്ള വലിയ ചെറുകുള്ള പക്ഷി അപ്പോ ഈ പക്ഷിക്ക് രാത്രി കണ്ണു കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും നിനക്കറിയാമോ ഇത് ഏത് പക്ഷിയാണെന്ന് രാത്രി കാഴ്ചയുള്ളത് മൂങ്ങയ്ക്കാണ് മൂങ്ങ തന്നെ മൂങ്ങ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് മൂങ്ങി കണ്ടുപിടിക്കാം ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി കണ്ണു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കൊള്ളാം കൊള്ളാം നിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണോ നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തും മരച്ചോട്ടിലും ഒക്കെ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചത് പഴങ്ങളോ അതിന് ഞാൻ പഴങ്ങളൊന്നും തിന്നാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആരാണിത് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹായ് എനിക്കൊരു സൂത്രം തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ പക്ഷിയെ ഒളിച്ചിരുന്ന് പിടിച്ചാലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം എന്നിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാം പക്ഷി വരുമ്പോ പിടിക്കാലോ പക്ഷി ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഇതെന്തൊരു പക്ഷി തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നോ അയ്യോ എന്നെ വിടു പേടിക്കണ്ട നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല പറയൂ നീ ആരാണ് ഞാനൊരു വവ്വാലാണ് ഞാൻ ഈ പഴങ്ങൾ തിന്നാൻ വന്നതാണ് നീയാണല്ലേ മരച്ചോട്ടിലും മറ്റും അപ്പോ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ദയവായി ക്ഷമിക്കൂ എന്റെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പറിച്ചതാവയൊക്കെ പഴങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ പിടിച്ചത് ഇനി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി നിന്റെ ചെങ്ങാതിമാരാണ് നീ ഇങ്ങനെയാ രാത്രി പറക്കുന്നത് 
നിനക്ക് രാത്രി കാണാൻ കഴിയോ എനിക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയും വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അയ്യോ നീ ഒരു അത്ഭുത ജീവി തന്നെ നിനക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പറക്കാനായോ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞേയുള്ളൂ അവനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയായുള്ളൂ ഏ പക്ഷികൾ പ്രസവിക്കുവോ ഞങ്ങൾ വവ്വാലികൾ പറക്കുന്ന ജന്തുക്കളാണ് പക്ഷികളല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസവിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അത്ഭുതം തന്നെ നിന്റെ കുഞ്ഞെവിടെ കൂട്ടിലാണോ അവൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏ നിന്റെ കൂടെയോ എവിടെ എവിടെ പേടിച്ചിരിക്ക ഇങ്ങോട്ട് പാടാ ദേ ഈ കൂട്ടുകാരൻ നോക്ക് അവനിങ്ങനെയാ എപ്പോഴും എന്റെ പുറത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കും ഇനി ഞങ്ങള് പൊയ്ക്കോട്ടെ ഇനിയും കാണാൻ ചങ്ങാതിമാരെ 